来月でやっと96や<笑>来月嬉しい<笑>中学卒業して上の学校行きたかったけどもどうしてもその余裕なかったもんで、ね、あの今の高校の前身の農林学校どうぞこうぞそこへ大友もな先生がそれは試験を受けて教員になれってことで,でやっと農林学校卒業をして代表教員になってまあ栽培試験も取ってそしたら。大東戦争って言われた今の太平洋戦争の前の中日戦争それに招集された昭和12年毎日子供に「進め進め兵隊進め」一年生の男の子はみんな戦争に行って戦死するんだよ。そういういことを毎日今日うぞった自分にそれが番が来た8月22日にもう千人も二千人もあの頃初めてだから村相手の大動員にその一番端っこの方に僕が立ってみんなバンダイバンダイ鉄砲大砲病気そういうことを経験しながらもうお前はあそこ4年になるから帰ってよろしいという状態命令が学校に職を終えたもんだから復職したんいよいよ太平洋戦争に入る直前の国の中で国民意識にっていうものは本当に想像以上に緊張した戦争住まいで帰ったのが25歳で、ね、一番迷う時期軍隊の内部教育の内部そういうようなそれでなぜ戦争そういうことを思ったもんでなどうしても私は考えることがあって八幡に両層でございどこあるんで。あそこで行きたいと思うね。ひもをくださいって言ったらその時の村長が「今先生は男先生は次から次と召集されて少なくなって男の先生は貴重なんねそのお前が学校を辞めて行くなんてことはない」って大事だったけど僕は何て言われてもかんと言われてもどこか新しいこれやと思う社会へ飛び込みたいと思ったのが八幡にあった両操縦でそこへ入っとってやりよったら両操縦では今軍の青少年を集めて訓練をしとるで一方満州かけた子もその人たちが指導をしたその先生たちが昼間ので大きな変えた口を作ってゆくゆくは満州へ送る訓練の基地をしたいでその準備をしようというのを私に命ずられたそれから終戦になってあといよいよここで開拓が始まったでここの初めの経済体制は米は作らない絶対に作らない酪農で行くんだという強い方針。隣の上のもう一つあります。あちらはいきなりすぐに食うだけの田んぼ。ここでは田んぼなんて契約をまた持たん。昼間の第二次開拓団は酪農で行くんだって。で、県も水田契約は認めてくれん。酪農なんてことは5年も10年も先のことの用意でねもう続々と人間はまず荒地へ入ったら自分で食う自給ということを大事にしながらが作るかねけども老僧塾という大きなあ後ろ立てて満州へ行き
ここでもその関係の何あったしちょうど建物からいろんな何があったしいわば大きな人の兄弟みたいな8万の寮僧塾それから満州の開拓団でここで計画やったけどもやろうとした人は三者は一つのグループっていうか団体だったから。約500人近い人数やなでここで結成式をやる、うん、その時に直接印刷した副団長の辻村さんっていうこの人は偉い人です、うん、おいたちは今生まれて初めて国初めて負けたという大きな苦しみを得てきた大勢もが亡くなった。それを乗り越えてここへ来たんやねむつまじいむつまじい塊の村を作ろうじゃない本当にその時はなみんな浸透したんですよ、うん、そして最後にかなり年のいった満州でも役をやった人やった今日ここで決断式が終わったんじゃが俺んと今腹が減って減って少年腹減って少年けど表にはまんだ腹は減るけども悪い下がりの子供たちはキャッキャッと出て遊んでるあのものをここで塩梅を教育して第二の優秀な住民にせんなら。それはどうしてっていうと戦争に負けたという悲惨な目にあったことは日本の教育が間違っとったんじゃんその人はな何でもそんなそう学問的に深く研究してどうこう言うんじゃない真からだった真から日本が昔から日本ばっかり偉いんじゃあてて、よその国をいじめとった。そういう疾病返しが俺たちに来たんだ。それがためには学校を何とかしてくれよ。子供の教育だけは腹減っとるけども、減っとる腹をまんだ食うもの減らしてでも頼むね学校を作ってくれ。これがそのおじいさんがな最後に言った言葉これが世紀の初めての公立高須村立小学校大日文庫この牛の貝に私が考察を書いて入り口に書けておいたけど写真を撮ろうとしたらそこへ虫がのこのこってきたもんだから考察はわからんだけどもこれが初めての効率のあの,<笑>あのー、見るもの触るものみんな思い出が。<笑>